С января следующего года для сдачи экзамена и получения водительских прав нужно будет прилично раскошелиться. В ГИБДД решили финансово стимулировать водителей более качественно готовиться к экзаменам. Хочешь кататься? Заплати за сдачу теоретической части 1000 рублей, за практическую еще 3,5. За сами права теперь придется выложить вместо 800 2000 рублей. Итого 6500. А каждая попытка пересдачи обойдется в 1-2 тысячи в зависимости от вида экзамена. Мы готовы снабжать вас теоретическими сведениями и практичными подсказками совершенно безвозмездно. То есть даром целых полчаса. В эфире НЭП. Меня зовут Елена Ростовцева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в программе НЭП. Как согреть свой ненадолго окунувшийся в лето организм и приготовить его к зиме. Объявляем очередную НЭП-экспертизу и утепляемся с головы до ног. Выясняем, как закаливание и рацион питания помогают пережить минусовые температуры. Данное мороженое также рекомендовано детям от полутора лет и включено в рацион питания во многих городах России, в детских садах и в школах. Для тех, кто не мерзнет, раскрываем всю правду о мороженом и разбираемся, должны ли в стаканчике присутствуют стабилизаторы, крахмал и молочный порошок. Это улучшение обмена веществ, улучшение кровоснабжения органов, это улучшение э, питания тканей. А также подбираем эко-средства для личной гигиены и учимся правильно пользоваться мочалкой из водорослей и вулканической пемзой. Что-то стало холодать. Не пора ли нам начать отопительный сезон? Согласно правилам, пора настанет, когда среднесуточная температура плюс 8 продержится в течение пяти суток. А случится это, по всем прогнозам, ровно через две недели. Тепло придет к нам постепенно. В первую очередь повезет социальным объектам, школам, детским домам и больницам. Затем батареи нагреются и в жилых домах. Время в ожидании предлагаю скоротать в теплой компании Виктории Тиханович, которая в первой серии нашей традиционной НЭП-экспертизы докажет, что сибиряк – это не тот, кто не мерзнет, а тот, кто правильно утепляется. Для начала – изнутри. Вот и лето прошло, вот и осень пришла. Как согреть свой ненадолго окунувшийся в лето организм и приготовить его к зиме? Причем согреть не обогревателем или одеждой, а изнутри. Предлагаю в этом разобраться прямо сейчас. Мы то, что мы едим, начнем с самого главного – нашего рациона. Вот вы знали, что продукты подразделяются на теплые и холодные. Вот и мы и нет. Пришло это учение к нам с Востока. Оно существует как гипотеза, но э, вот в прямом смысле э, не было у нас проведено никаких э, экспериментов научных. А на Западе тоже этим вопросом мало занимались. Поэтому об этом можно говорить как о теории и как о гипотезе, но не как о данности. В чем заключается суть этой гипотезы и что значит горячие и холодные продукты? И самое главное, что это за продукты? Если брать э, холодные, ну, здесь однозначно есть такой момент, что они, э, скажем так, снижают обмен веществ. И лучше их употреблять э, в теплое время года, э, в жаркое время года. Это у нас может быть свинина, морепродукт потом это рябина, может быть, помидоры. Если мы берем горячие, то необходимо их употреблять в холодное время года. Почему? Потому что они активизируют обмен веществ. А это общеизвестные продукты чеснок, лук, перец, имбирь. Второй залог успешного сохранения тепла – это известные всем процедуры. Например, обливание, закаливание, контрастный душ и спортивные разогревающие упражнения. Если вы хотите, чтобы ваш организм подвергся процедуре закаливания, начинайте с лета и не бросайте. Если такой возможности нет, то тогда осенью Моменты контрастного душа, они в принципе в какой-то степени заменят процесс закаливания. Наш герой Антон практически никогда не мерзнет. А все почему? Потому что готовится к холодной зиме еще с начала осени. Элементарно хожу на улицу, как бы обливая сюда, ну, простая закалка. Потом ну, простые упражнения, зарядка там. Элементарное упражнение, которое может сделать, в принципе, любой человек. И хороший завтрак, правильный, так скажем, чтобы были силы на утро и 
Вот это очень хорошо поддерживает форму и организм. Вот такое оно идеальное утро немерзнущего человека. Пришел, облился, победил, потом в обязательном порядке переодеться в сухую одежду и немного физнагрузок. Ну и завершающий этап – правильный завтрак. У нас это овсяная каша с ягодами рябины и черный кофе. После такого насыщенного утра уже не замерзнешь. Да еще и хорошее настроение, заряд бодрости и прилив сил в подарок. Занимайтесь собой и готовьтесь к зиме заранее. Согревать себя и всех нас уже завтра продолжит Настя Прохорчук. Во второй серии НЭП-экспертизы будем тестировать современное термобелье, пушистые варежки, носки и даже нано утеплимся. И только Алине Малиевой все эти нано не надо, когда перед глазами сладкое, прохладное, на палочке или без, брикетик, увесистая баночка с вишневым вкусом или просто сливочное мороженое. В каких стаканчиках сладость полезная, а в каких с консервантами? И из чего приготовить прохладное лакомство в домашних условиях? Разберемся вместе с Алиной. Пожалуй, нет такого человека, который бы никогда не лакомился мороженым. Подсчитано, что средний россиянин ежегодно съедает до 4 килограммов. Появилось это лакомство еще в 3000 году до нашей эры. В богатых домах Китая к столу подавали фруктовые соки, смешанные со снегом или льдом. За снегом в город отправляли рабов, которых специально тренировали для быстрого бега, чтобы снег не успел растаять. России в этом плане повезло больше. Снега у нас на всех хватит. А вот мороженым в привычном для нас виде – в древние времена лакомились только цари. Производство замороженного лакомства началось с 1929 года, когда появилась первая морозильная камера длительного хранения. Только сейчас в нашей стране насчитывают около 300 фабрик. В царство одной из них нам посчастливилось заглянуть. Процесс производства начинается со смешивания компонентов. Молоко – самый главный ингредиент. Сахара, воды, стабилизаторов и эмульсий добавляет не больше 1%. Качество молочного лакомства напрямую зависит от качества молока. А от жирности молока зависит сорт мороженого – сливочно, молочно или пломбир. После длительного замешивания всей массы полуфабрикат, проходя по трубам, охлаждается и попадает вот в такие контейнеры, именуемые танками. 10-12 Часов, и на очереди фризер именно эта чудо-машина и превращает полуфабрикат в почти готовое мороженое. Законченный вид мороженого придает машина, которая и палочки в эскимо вставит, и даже упакует. Вот до чего техника дошла. Вкусов у этого десерта предостаточно. Клубничный, фисташковый, с фруктами, джемом, орехами. И даже есть такое мороженое, что бережет нашу фигуру. Имя его – биомороженое. Биомороженое, оно полностью из натуральных ингредиентов и содержит бифиды и лактобактерии, которые улучшают микрофлору кишечника и способствуют повышению иммунитета. Такой десерт рекомендуется детям и людям, страдающим сахарным диабетом. Биомороженое может иметь какой-то действительно положительный элемент, потому что все-таки в таком вот... В холодном состоянии, в замороженном виде, учитывая, что это специально био-айс, то есть смесь вот такой вот, а, очень хороших а, бактерий, возможно, и оказывает положительное действие на жизнь человека. А еще один вид – это полезное мороженое, которое состоит из йогурта с добавками свежих фруктов и орешков. К счастью, это лакомство не только вкусное, но и полезное. Поднимает настроение, укрепляет костную ткань, снижает давление, улучшает кровообращение и даже поднимает иммунитет. Некоторые лор-врачи уверены, что поедая мороженое, мы приучаем свое горло к низкой температуре и тем самым вырабатываем иммунитет. Вот только начинать такие тренировки нужно осторожно и наращивать постепенно. Ну что, начнем тренировку? Мы решили выработать свой рецепт этого лакомства. Нам понадобится молоко, яйца и сахар. И все. Поехали. Один литр молока подогреть и растопить в нем 100 граммов сахара. Отдельно взбить 5-6 яиц, соединить полученные смеси и поставить густеть на медленный огонь. Очень важно, чтобы крем не закипел. После того, как остынет, отправляем на заморозку. Два часа и готово. Пробуем. Ммм, как вкусно. А может стоит перейти на домашнее приготовление? Нами это продегустировано. Кстати, мороженое очень любили многие из великих. Именно на него заманила Екатерина II Петра III. Во время переворота она угощала его мороженым с ликером, фруктовым желе, шоколадом, орехами и вафлями. А как водится, поел с императрицей мороженого? Женись, что он, собственно, и сделал. У нас прямо по курсу небольшой рекламный блок. Продолжение следует. Внимание! 
Внимание! Еще больше отличной мебели в магазине Эконом Мебель на улице Кутузова 1, строение 84. Действует кредит, рассрочка, скидки, доставка по городу и краю. Приходите, покупайте, экономьте на цене, не экономя на качестве. Не решайтесь на покупку, не увидев капитоль. Реанимация лакокрасочной поверхности автомобиля. Restore FX – это технология нового уровня. Стойкий материал, зеркальная поверхность, защита от царапин и никакой полировки. Restore FX. Седьмой дозор. Сезон экспериментов. Он же работал представителем президента по Сибирскому федеральному округу и часто бывал в крае. Уверен, что проблема образования науки ему хорошо известна. И как губернатор он должен будет ими заниматься. Я за такого губернатора. Виктор Толоконский. Любить край. Служить людям. Спонсор программы НЭП – компания «Эконом-мебель». В сентябре еще больше мебели в магазинах «Эконом-мебель». Экономьте на цене, не экономя на качестве. Крайне редкий веселящий гриб нашли сотрудники Саяно-Шушинского заповедника. Занесенный в Красную книгу Герицей Короловидный очень жаловали китайцы, которые вообще из всего умеют извлечь что-нибудь полезное. С помощью Герицы китайские лекари лечили болезни желудка, дыхательной системы и повышали иммунитет. А русские знахари с помощью гриба-антидепрессанта успешно выводили пациентов из затяжной депрессии. Исследовать натурпродукт взялась и Виктория Тиханович, потому как натуральными мочалками, расческами, гребешками и прочими средствами гигиены пора обзавестись всем. Древний Рим, гора Сапа. На ней происходил ритуал жертвоприношения богам. Животный жир, выделявшийся при сжигании жертвы, смешивался с древесной золой костра. Полученный раствор смывался в реку Тибр. На ней жители стирали белье. Спустя какое-то время они заметили, что благодаря смеси одежда отстирывается лучше. Так и назвали эту смесь латинским словом Сапа в честь горы. Такого рода продукции различных мыл, солей, масел и специальных ванных атрибутов Щеток, мочалок на прилавках магазинных предостаточно. Но ну, а если натурального всего хочется, предлагаем совершить потребительский рейд и найти самые топовые экосредства по уходу за собой любимыми. Итак, будем знакомы. Первый герой нашего расследования. В составе этого мыла включаются очень ценные ингредиенты, масла, экстракты растительные, которые бережно ухаживают за кожей, нежно очищают ее, не нарушая кислотность человека мой баланс кожи. К тому же они эти продукты доставляют очень приятное наслаждение, очень приятное настроение создают, когда ими пользуются. Медово-молочное, мятное эвкалиптовое, чайное дерево, овсяные хлопья, ромашка, медовокация, дыны. Я в мыльном раю. Стоит такое удовольствие в 3-4 раза дороже обычного мыла, но зато можно самим выбрать размер и вес кусочка. <связь> Чувствуется вишня. А что насчет атрибутов? Мочалки, щетки? В вашу очередь, что в них натурального? Из кунского волоса есть, есть из растительных компонентов. Это люфа, а, дикий огурец по-другому, сизаль, тоже волокно растительного происхождения. Все эти компоненты а, оказывают... А, Нежное очищение и массажное воздействие хорошее. На ощупь достаточно жестковатые, но знающие люди объяснили, что так и надо. Ведь какой массажный и оздоровительный эффект без давления? Цены на мочалки, как и сами мочалки, разношерстные от 300 рублей до 2000, а средний ценник щеток 1200 рублей. Продукция не должна вызывать никаких неприятных ощущений. Ни, из, ни зуда, ни сыпи, все должно быть хорошо. Другое дело, что иногда бывает и впервые контактный дерматит, который развивается либо на гель для душа, либо для пену для ванны. Это развивается аллергия на один из компонентов. Если это случается впервые, то предугадать этого совершенно невозможно. Ну, так случается. Но чтобы избежать подобных неприятных реакций, внимательно изучайте состав на этикетке. Следующий объект нашего расследования – натрий хлористый или попросту соль. Средство для ванны. Это соль для принятия ванны. Есть с добавлением масла виноградных косточек, которое очень хорошо смягчает и увлажняет кожу. 
А также есть продукт молоко для принятия ванны. Это белок коровья молока, молочные протеины, которые повышают эластичность и упругость кожи. Такими натуральными средствами гигиены пользоваться и полезно, и приятно, а самое главное – проверено. Нами уж точно. Вот сколько раз, уже обзаведясь новой посудой, вы обещали себе избавиться от старой? Что не говори, а выбрасывать нажитые непосильным трудом алюминиевые кастрюльки жалко. Тем более, что кашки на молоке в них не пригорают. Они просто приправляются металлом. Дело в том, что молоко вступает в реакцию с алюминием, и он попадает в пищу. То же самое происходит и при варке овощей. Пусть и дозы металла и микроскопические, но, по мнению ученых, накопившийся алюминий способствует возникновению ряда заболеваний. Но не расстраивайтесь, вы вполне можете варить в такой кастрюльке кашу на воде, изготавливать выпечку и кипятить воду. Или последовать примеру Юлии Аржановой и обзавестись посудой новомодной и безопасной. Без нее невозможно представить процесс приготовления пищи и ужин в кругу семьи. Посуда – стеклянная, керамическая, фарфоровая, чугунная, эмалированная или тефлоновая – она может быть самой разной. Главное, чтобы заслужила верную службу в течение долгого времени и была безопасна для здоровья. Самой гигиеничной является посуда из легированной стали. Она наиболее безвредна, не вступает в реакцию с пищей. Она очень удобна в использовании, легко моется. И прекрасно впишется в интерьер любой кухни. Елена рассказала нам и о преимуществах посуды из стеклокерамики. Она отличается устойчивостью к высоким температурам, различным химическим веществам, сколом и трещинам. Для повседневного столового использования можно остановиться на посуде из закаленного стекла, позитивных расцветок. Это могут быть и однотонные изделия, способные стать яркими акцентами на кухне. В качестве любимой своей кружки можно использовать варианты с интересными принтами. Любимые сказочные персонажи на Детской посуде не только вызовут улыбку на лице ребенка, но и поспособствуют здоровому аппетиту. Все еще живет традиция дарить на громкие семейные события шикарные фарфоровые сервизы, которые оставят добрую память о дарителях. Я обратила внимание на современные наборы. Здесь в изобилии цветы, фрукты, тропические и морские мотивы. Посуда из чешского стекла также создана для особенных случаев и определенно для патриотов нашей страны. Широкий ассортимент посуды, предметы интерьера и элементы декора. Товары для дома, подарки и сувениры на любой вкус и кошелек. В супермаркете «Дом посуды» на Дудинской 2. На все наборы посуды «Тайлер» действует скидка 20%. Всегда в наличии подарочной карты. Приходите за приятными выгодными покупками. Друзья, на седьмом канале продолжается уникальный проект в поддержку малого бизнеса и предпринимательства «Школа молодого предпринимателя». Вместе с молодыми и талантливыми бизнесменами мы готовы пройти нелегкий путь становления, помочь в привлечении клиентов, покупателей, поставщиков, бизнес-агентов и экспертов. Стать участником нашего проекта просто. Звоните по телефону 286 99 57 или оставляйте свою заявку на сайте schooltrk7.ru. Ну а прямо сейчас предлагаю познакомиться с очередным резидентом нашей школы. Автомобили и дороги – две извечные отечественные беды. Одни над ними иронизируют, другие пытаются исправить ситуацию. К числу таких людей принадлежит и резидент нашей школы Артем Гейко. Артем Гейко – предприниматель. Возраст 26 лет. Жизненная кредо. Если есть желание, будут возможности, а будут действия, появится результат. В пятилетнем возрасте Артему впервые разрешили сесть за руль автомобиля. Кто бы мог подумать тогда, что детские мечты сбудутся. Наш герой не только научился безупречному вождению, но и в совершенстве освоил автодело, которое вскоре перерастет в новаторский автобизнес. Компания Артема станет первой, которая откроет для красноярских автовладельцев уникальную технологию покраски жидкой резиной. Идея изначально появилась заниматься перетяжкой автомобиля виниловой пленкой. То есть, ну, для нас казалось, что это уже морально устарело. У пленки было много минусов. И самое для нас огромный минус – это большая конкуренция. То есть они искали как бы, новые технологии, чем можно заменить пленку. И случайно наткнулись на пластидик. То есть начали изучать, 
проводить мониторинг, как бы конкуренция в Красноярске оказала, что этим никто не занимается. Вот нас эта идея вдохновила. Пласти Дип – это инновационная жидкая резина с легким способом нанесения. Она широко используется в металлообработке, машиностроении и тюнинге. Прекрасно защищает кузов автомобиля, элементы салона, а также диски от влаги, кислот, стирания, коррозии и скольжения. Пласти Дип остается эластичным и не трескается даже в экстремальных погодных условиях. А это, согласитесь, для наших морозов при минус 35 градусов очень актуально. Жидкая резина, основные ее свойства – это защита кузова от царапин, коррозии. То есть ну, люди могут использовать его просто как для бронирования кузова, носить грязь с прозрачным. То есть это альтернатива тоже бронированной пленки. То есть изменение цвета абсолютно ни в чем не ограничен спектр цветов. Это от первомутовых хамелеонов и любых матовых цветов. Процесс нанесения не требует идеального состояния лакокрасочного покрытия. Машину не нужно шкурить и грунтовать. Необходим минимальный разбор авто. Вся работа займет 12 часов, а сушка 1 час. И главное, снять материал можно без ущерба для родного покрытия. К тому же дешевле покрыть автомобиль пластидипом, чем виниловой пленкой. Не говоря уже о классической покраске. Вот уже полгода Артем и его команда успешно внедряют эту новаторскую технологию. Первые эксперименты были на собственных автомобилях. То есть перед тем, как начинать красить другие автомобили, мы решили испытать это на себе. То есть как она себя поведет, чтобы потом не разочароваться. Мы, в принципе, не разочаровались, и поэтому спустя пару месяцев мы начали уже красить, ну, как сказать, чужие машины. Сказано, сделано. Если пример Артема вас вдохновил, не бойтесь развивать свои самые смелые и нестандартные бизнес-идеи. Делать первые шаги в той сфере, которая вам по-настоящему близка и интересна. Покупая растительное масло, не покупайтесь на надпись «Не содержит холестерина» на упаковке. Это просто рекламный трюк, поскольку холестерин может быть только в животном жире. Реклама без искаженных фактов далее на седьмом канале. Оставайтесь с нами. Внимание! Глобальная распродажа на мебельной базе. Спешите купить мебель, пожалуй, по самым низким ценам в городе. На базе дешевле. Убедитесь сами. Для меня моя профессия – это добровольный отказ от праздников и выходных в обмен на ежедневный драйв и десятки новых знакомств. Профессия журналиста дает мне возможность встречаться с самыми интересными людьми, узнавать от них много полезного и важного для меня и моих зрителей. Проект седьмого канала «Журналистика для жизни» – это новая возможность освоить телепрофессии, а также посетить курсы и мастер-классы по телевизионному ремеслу. Заполните заявку на сайте trk7.ru, участвуйте в проекте «Журналистика для жизни» и откройте в себе новые способности. И краснею, и бледнею, и не знаю, что сказать. Признаться в сердечных чувствах порой бывает, ну, очень сложно. Рекомендую опыт небольшого германского городка Энсклостерли. Слова здесь ничто, значки все. Видишь человека с красным значком? Знай, он ищет задушевного собеседника. Зеленый нужен партнер для шахматной игры, голубой для игры в карты. С помощью значков ищут друзей и признаются в любви. Эх, если бы все было так просто, вам не пришлось бы звонить к нам в редакцию по телефону 290 19 90. А нам срочно разыскивать экспертов, которые дадут совет по нужному поводу. И не было бы тогда рубрики «Неп ответ», в которой сегодня рассмотрим очень важные вопросы. Ольгу повысили в должности. Наша телезрительница интересуется, если женщина зарабатывает больше мужчины, повлияет ли это на супружеские отношения? На вопросы отвечает Алексей Михнюк, врач-сексолог высшей категории. Если она зарабатывает хорошо и больше мужчин, я думаю, ничего плохого там нет. Вот все зависит от того, как воспитаны эти люди. И от психологии зависит, от характера обоих партнеров. Конечно же, лучше. Я уже говорил, что активность, э, это все-таки больше принадлежит мужчине и должна. Но если случилось так, что в данной паре женщина, ну, по каким-то обстоятельствам, там, э, больше зарабатывает, что в этом плохого? Плохого в этом нет, если она себя правильно ведет. Мужчина, конечно, любой мужчина, если он зарабатывает мало, это его беспокоит. Поэтому не надо подчеркивать это в данной паре. Надо смотреть за все бомбука, по каким обстоятельствам он не может заработать больше, чем она. Вот. Поэтому ничего плохого в этом нет. 
Елена переживает из-за частого отсутствия мужа. Наша телезрительница интересуется, если один из супругов заподозрил, что на стороне кто-то есть, что делать? На этот счет я бы хотел вам процитировать э, Вольтера, который уже очень давно, давно на этот счет писал интересную вещь. Вот. Как должна вести женщина себя в этой ситуации? Он хочет красоты? Прекрасной стану. Ума? Божественный перед ним пристану. Все, чего он желает он, что видит или читает, все прелести во мне находит он. Так чем в другой он будет соблазнен? А если скучно стало быть с одной, он тысячу других найдет во мне самой. Хочешь? И Оль хочет, пусть меняет их беспечно, но от меня не отойдет он вечно. Прекрасно сказано. Лучше не скажешь. И вот в этом э, стихотворении как раз, как раз все изложено. Вот. Надо э, понимать, что в этой паре кого-то чего-то не устраивает. Если у вас возникли вопросы, звоните к нам в редакцию по телефону 290-1990. Наши специалисты найдут ответы на любые вопросы. И еще одна новость для автомобилистов на сей раз приятная. С 1 сентября до 31 декабря этого года вновь будет действовать программа утилизации авто. Свою уже постаревшую ласточку отечественного производства можно сдать в утиль и получить скидку на новую машину в размере от 40 до 350 тысяч рублей, в зависимости от класса авто. И, кстати, сэкономить 40 тысяч можно и не расставаясь со своей развалюшкой. Нужно лишь рассчитаться за новое отечественное авто наличными деньгами. Кстати, о последних. Возьмите с собой побольше. Прямо сейчас вместе с Дмитрием Лаврутовым потратим немного на себя, любимых. Всем привет, это программа «Без вариантов». Меня зовут Дмитрий Лаврутов. Сегодня поговорим о моде мужской и о трендах в новом сезоне. Обо всем по порядку через несколько секунд. Сегодня все больше мужчин прислушиваются к веяниям мировых модных тенденций. Благо, мужская мода существенно отличается от женской своей практичностью и утилитарностью. Следовать такой моде доставляет одно удовольствие. Разнообразие фасонов и стилей, цветовых решений и материалов, используемых модельерами, позволит каждому мужчине в этом сезоне выбрать для себя наиболее подходящий вариант гардероба. Не только стильный, но и удобный. Основной тенденцией можно считать борьбу с консерватизмом. Однако это не переходит в эпатаж. Рассвет фасон, качественный материал. Все это стоит учитывать при выборе идеального костюма. В арсенале модельеров есть достаточно средств для достижения назначенной цели. Популярным решением стало комбинирование. Сочетание различных по цвету и фактуре материалов, смешение стилей, необычные детали одежды, аксессуары, графические элементы. В моде приталенные модели из однотонных тканей. Костюмы тройки не потеряли актуальности и в этом сезоне. Популярные модели в стиле ретро, например, костюмы в клетку. Дизайнерам удалось сохранить элегантность, свойственную классическому мужскому костюму, создав поистине оригинальность. Оригинальные и изящные модели. Комплект из пиджака, жилета и брюк. Если вы считаете, что тройки слишком классичны, мы готовы вас переубедить. Наряду со строгими моделями модно носить самые яркие и стильные костюмы тройки. А дополнят образ классического мужского костюма, запонки, галстуки и шейные платки. Безупречный имидж в одежде приближает мужчину к победе. В салоне «Красный квадрат» в торговом центре «Оптима» на Молокова 56 представлены классические модные костюмы высочайшего качества. Богатая цветовая гамма и приятные скидки. Большой выбор мужских аксессуаров. «Красный квадрат» стильно не значит дорого. Стильной и модной одежды много не бывает. Учитывайте это при выборе качественного и правильного магазина. Меня зовут Дмитрий Лаврутов. Это была программа «Без вариантов». До встречи. На сегодня это все потребительские советы и занимательные эксперименты. А завтра будут новые, и они вам определенно пригодятся. Есть повод? Звоните нам по телефону 290-1990. Не пропустите НЭП в 22.00 на седьмом канале. А на сайте trk7.ru выпуски программы вообще можно пересматривать сколько душе угодно. Увидимся завтра. До встречи.